Bonjour à tous Alors, je vous propose un tirage pour la nouvelle lune, donc qui sera du 10 mars. Et pour ce faire, donc je ne vais garder que les arcanes majeures d'un jeu dont je dispose avec des anges. Et donc, je vais garder... Donc, pourquoi je garde uniquement les arcanes majeures Parce que c'est là qu'il y, qu y a les anges, justement. Donc, en fait, je vais tirer pour chaque signe un ange pour accompagner pour que vous puissiez manifester, parce que le but d'une première lune, enfin, c'est pas le but de la première lune, hein, la lune sert à autre chose à la base, mais en tout cas, il est très intéressant, lors des nouvelles lunes, de poser une intention profonde, voilà, de centrer un petit peu, et euh, d'exprimer à l'univers où vous souhaitez aller. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais tirer pour chaque signe l'archange qui vous correspond le mieux pour cette nouvelle lune du 10 mars, pour pouvoir manifester. Allez, c'est parti Hop là, c'est bon, j'ai extrait tous les archanges, on est parti. Alors, on commence par quel signe Alors, hop, premier signe pour ce tirage de nouvelle lune, s'il vous plaît, pour manifester avec les archanges. J'ai les béliers, hop, c'est parti Alors, les béliers, quel archange pour vous, pour vous accompagner à manifester pour cette nouvelle lune du 10 mars c'est bon, les béliers, j'ai votre carte. Donc, vous avez l'archange Chamuel. Alors, cet archange, qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il a Pardon. Que porte l'archange Chamuel Qu'est-ce qui le véhicule Alors, l'archange Chamuel peut vous aider à trouver ce que vous recherchez, souhaitez, y compris dans des relations correct, qui vous correspondent, ainsi qu'une carrière euh, naturellement guidée. Je m'excuse, c'est un camion qui est passé, qui a fait beaucoup de brouhaha, et j'ai un micro qui est out, donc j'ai dû faire avec un autre. Donc cet archange Samuel, il va être là pour vous accompagner sur ce qui est plutôt intuitif. Vous voyez ce que vous voulez vraiment à l'intérieur de vous, que ce soit d'un point de vue relationnel ou carrière, plutôt que ça soit dans du matériel. Par exemple, je veux travailler dans tel domaine, je veux telle chose dans ma vie, etc. Là, on est plus OK, mais en fait, au fond, à l'intérieur, pourquoi je veux ça C'est tel élément. En fait, réussir à faire émerger la raison d'être de votre souhait, de votre volonté. Et ensuite, c'est cette raison d'être que vous projetez euh, là, au 10 mars, par exemple, ou au moment où vous écouterez euh, ce tirage, que vous projetez justement avec la Lune pour vous approchez, en fait, en, en suivant votre guide intuitif, vous allez vous rapprocher encore plus de votre être. C'est l'univers, il va vous apporter vraiment ce qui est essentiel pour vous, Alors, soit ce que vous avez justement demandé, et malheureusement, des fois, ça ne vous voit pas du tout, c'est pas du tout ça, ou alors, si vous arrivez à projeter l'essence même, euh, votre être, là, c'est euh, bah, c'est bingo, là, c'est tout gagné. Après, faut, en fait, il faut un peu fermer les yeux, se laisser aller, se laisser porter, faire confiance à l'univers, et... Euh, et ensuite, l'univers manifestera ça. Il faut déjà réussir à extraire. Donc, vous pouvez invoquer Chamuel pour suivre votre intuition, pour vraiment faire euh, émaner ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, vraiment, on est sur un côté, euh, soit relation, soit un peu carrière guidée également. OK Ensuite, Chamuel vous invite vraiment à être proche de votre intuition. Donc, petit conseil, si vous pouvez lever le pied quelques jours avant, quelques jours après sur le café... Parce que le café, ça nous met dans un état de tension qui est contraire à l'intuition. Donc, juste essayer un peu là du, je sais pas, du 8 au, du 8 au 11, du 8 au 12. Essayer de limiter le café, voir un petit peu pour euh, tenter d'être connecté au moment où vous allez l'appeler. Voilà pour vous les béliers. Alors, quel est le second signe que l'on va avoir est-ce que c'est ce signe-là Non, d'accord. Alors, l'ordre dans lequel je tire est important puisque je ne remets pas les cartes archanges dans le paquet. Donc une fois qu'elle est sortie pour quelqu'un, elle ne peut pas sortir pour quelqu'un d'autre. <rire> Quand je dis pour quelqu'un, c'est pour un signe. Mais n'hésitez pas à écouter tous vos signes solaire, lunaire, ascendant. Allez, c'est les vierges. Youhou Bonjour les vierges Alors du coup, pour les vierges, quel est votre archange pour cette nouvelle lune pour vous aider à manifester. Alors, quel est l'archange pour les vierges Hop là 
Voyons voir quel est l'archange qui va être à vos côtés pour cette nouvelle lune du 10 mars 2024. Les Vierges, est-ce que c'est bien lui Je pense que oui. Hein. Ouais. Très bien, on a l'archange Métatron pour vous, les Vierges. Donc l'archange Métatron. Je ne sais pas si vous connaissez le symbole, je vous invite à aller le chercher un petit peu sur Internet, là ou dans un livre bien entendu. C'est euh, une série de, de triangles imbriqués, c'est assez impressionnant la euh, mer dont c'est fait. Et l'archange Métatron est très puissant, d'accord L'archange Métatron, il est vraiment là pour protéger ceux qui sont un petit peu, euh, qui arrivent sur le chemin spirituel, qui sont un petit peu nouveaux. Euh, d'un point de vue conscience spirituelle, voilà, ceux qui commencent à se tourner un peu vers l'univers, parce qu'il les protège justement, vous voyez, il les protège, il les englobe, et en même temps, il a, euh, il a un côté euh, surpuissant, l'archange Métatron, moi je, le, moi je le vois comme ça. C'est un guide qui vous aide à aller au-dessus, vraiment à magnifier euh, votre... Euh, comment je peux dire ça Comment est-ce que je peux l'exprimer aller vraiment au-dessus pour agir et suivre par rapport à, à vos rêves, à pouvoir mettre en lien en fait vos rêves avec vos réalisations. L'archange Métatron, c'est vraiment, pour moi, c'est presque un dieu. Il a, euh, il a ce côté vraiment extrêmement puissant au-dessus. J'ai envie de dire, c'est pas dominant, mais il en impose quoi. Il y a vraiment quelque chose. Avec Métatron, vous pouvez en fait vous reconnecter à, vous savez, cette en énergie enfantine qu'on avait tous. En fait, une joie, une impulsion, une envie, quelque chose où, où on y va, on est là, quoi. On tente, on crée notre... Je, je crois que c'est un peu aussi quand on arrive au début de l'âge adulte, on a une espèce d'envie de bouffer la vie, vraiment le monde, d'y aller. On se dit, moi, je vais faire ça de ma vie, on y va. L'archange Métatron, là peut vous permettre vraiment de vous reconnecter à cette énergie-là, les Vierges, pour cette pleine lune. Donc si vous avez des éléments à demander, à manifester, pensez bien à cet élément-là. Vous avez l'archange Métatron avec qui vous pouvez parler. Vous pouvez parler avec tous les archanges que vous voulez, hein, quand vous voulez, bien entendu. Mais là, pour cette nouvelle lune, il se trouve que celui qui serait le plus proche, ce qui pourrait vous, vous apporter un petit peu quelque chose, ce serait l'archange Métatron par rapport à ce que je viens de vous dire pour que vous puissiez vous y connecter. J'espère que ça a été assez clair. Ça dépend des archanges, j'en ai certains où quand ça sort, c'est euh, plus précis, technique, on va dire. Voilà, ça varie un petit peu. Donc, euh, donc bon, n'hésitez pas à me dire si c'est pas clair pour vous. J'essaierai bien entendu de compléter, d'accord Prochain signe, on est sur les Gémeaux. Allez, c'est parti, les Gémeaux. Donc les Gémeaux, quel est votre archange pour cette nouvelle lune du 10 mars 2024 Hop là, pour les Gémeaux. Allez, hop là. Allez, pour les Gémeaux, quel archange s'il vous plaît ouais, Je crois que c'est celui-ci. Vous avez l'archange Aniel avec vous les Gémeaux pour cette nouvelle lune du 10 mars 2024. Alors, pour, ça, donc pour info, c'est une nouvelle lune. Oh, J'ai peur de dire une bêtise, il me semble que c'est un poisson. Bon, je ne suis pas astrologue, vous le savez. Alors, cette nouvelle lune, vous avez l'archange Aniel. L'archange Aniel, qu'est-ce qui vous invite à manifester ou sur quoi vous pouvez vous connecter Comment le contacter L'archange Aniel, c'est un ange qui est vraiment de grâce avec une énergie féminine une spiritualité, en fait il est très connecté à votre âme, cet archange. L'archange Aniel est vraiment, euh, c'est pour laisser émaner, sentir, écouter, laisser venir ce qui vient de votre âme, d'accord On est sur un petit peu de la claire, euh, j'ai envie de dire la claire vivance, parce qu'on n'est pas sur de la claire audience, clairvoyance, mais on est sur de la, quelque chose qu'on qu vit, qu'on ressent. C'est pas de la claire sentience, bah, un petit peu claire sentience. Claire sentience et intuition. C'est un ange qui peut apporter le ciment d'une libération. Vous savez, quand on passe par des étapes, et puis à un moment, c'est hop là, c'est fini, on passe à autre chose, euh, ça s'arrête. L'archange Aniel, il peut devenir votre conseiller spirituel pendant plus longtemps que cette nouvelle lune, de ce que, que j'ai, pour vous aider notamment dans vos décisions. 
lorsque les sentiments et les idées sont un petit peu mélangés, vous pouvez suivre ces guides d'une manière euh, confiante. Faites confiance, vous pouvez y aller. Ce que vous pouvez lui demander pour ça à l'archange Aniel au départ, c'est d'augmenter euh, votre fusion avec votre âme et les anges. Alors je dis fusion, mais le terme n'est pas bon. Votre... Euh, ah, vous savez quand les animaux... Symbiose, votre symbiose. Les animaux, des fois, il y a des... Par exemple, le champignon est en symbiose avec certains arbres, etc. Enfin, l'un et l'autre peuvent apporter, quand les deux sont gagnants. Voilà. L'archange Aniel vous invite ou peut vous faire manifester le fait de vous rapprocher de ça, d'une forme de symbiose, un petit peu donnant-donnant avec les anges. Alors, je ne sais pas tout ce que ça signifie, parce que je ne sais pas ce qu'on peut faire, nous, pour les anges. C'est quelque chose de nouveau, là, pour moi, qui est en train d'arriver. Mais en tout cas, vous pouvez vous approcher de lui pour... Euh, augmenter justement cette connexion, cette symbiose et, euh, et demander libération, ce qu'on a dit un petit peu plus tôt. Je vous invite à réécouter, c'est assez court, comme ça au moins vous... Parce que moi, ça, ça sort un petit peu de manière connectée et ensuite, euh, je voilà, j'essaye un petit peu de résumer pour la fin des fois, mais, mais quand c'est sorti comme ça, je n'arrive pas forcément, n'est-ce pas Ok, très bien, et eh ben c'est fini pour vous les gémeaux allons voir maintenant les poissons alors coucou les poissons c'est parti pour vous quel est l'archange qui va vous accompagner pour cette nouvelle lune du 10 mars donc je rappelle euh, le but est vraiment de vous aider à manifester quelque chose vous rapprocher quel est l'ange qui sera à vos côtés des poissons pour cette nouvelle lune de mars donc vous avez pour vous, avec vous, l'archange Gabriel, les poissons pour ce 10 mars. Alors, cet archange Gabriel, c'est... Alors, je ne connais pas la différence entre ange et archange. C'est quelqu'un là, je veux bien, ça m'intéresse. J'avais plusieurs guides d'ange, mais j'en ai dû laisser quand j'ai déménagé. Ce qui est une très bonne nouvelle, c'est que je rentre en France métropolitaine. Je récupère tous mes tarots, tous mes jeux. On aura encore plus de possibilités. Alors, pour les poissons, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on vous invite En plus, il me semble que c'est un petit peu votre nouvelle lune, les poissons. Alors, on a l'archange Gabriel, qui est vraiment... C'est un côté... Vous savez, quand on... On aime les yeux fermés... Enfin, on a tellement confiance au fond du cœur qu'on peut y aller, qu'on peut avancer. Moi, c'est ça que je ressens pour vous, là. Donc, cet archange Gabriel... Quand vous parlez, vous pensez et vous agissez avec amour, les autres le sentent et sont automatiquement, et d'une manière irrésistible, attirés par vous. D'accord Ça, c'est une information que vous donne l'archange Gabriel. Après, moi, je ne vous dis pas de forcément euh, vibrer ça avec tout le monde parce que ensuite on ne peut pas faire le tri. On en a trop, on en a plein, il y en a partout. C'est vraiment pas évident. Et personne n'a la place, en fait, d'aimer tout le monde hein, et d'avoir tout le monde comme ça. Non, il vaut mieux être plus proche quand même de son âme, n'est-ce pas Avec amour et de l'amour. Juste pas faire tout pour tout le monde. C'est ça un petit peu, un petit peu l'idée. Par contre, là, l'archange Gabriel, alors c'est marrant parce que moi, j'ai choisi de faire ce tirage pour que chacun puisse appeler l'archange qui correspond le mieux à son signe là pour cette nouvelle lune, pour manifester, demander quelque chose euh, dans sa vie, puisque voilà, c'est des, des cycles, c'est des saisons, c'est des périodes, il y a, par moment, euh, on va être plus à même à écouter, recevoir ou demander quelque chose dans un domaine, que ce soit la carrière, euh, l'amour, les amitiés, les relations, euh, les envies, émaner quelque chose, un petit peu le, le matériel également. Euh, là, euh, ce que l'archange Gabriel pour vous est en train de m'indiquer, c'est plus euh, en fait à vous de vous connecter à l'amour pour cette nouvelle lune. L'amour, vous savez, c'est quelque chose où on est presque, on est obligé d'aimer jusqu'au bout. En vrai, l'amour, c'est l'énergie à chaque fois qui nous fait revivre lorsque quelque chose ne va pas. On est obligé d'aller au bout vers l'amour. On est obligé. Et là, ce qui vous demande l'archange Gabriel, c'est un engagement sur ça. Même si vous savez que vous allez ressouffrir avec cela. Voilà, là on est vraiment sur l'aspect amour, parce que c'est le choix de vivre en fait, c'est le fait de vivre. Il faut avoir envie pour vivre, 
Et oui, il va y avoir des choses qui vont arriver, oui. Mais là, il faut y aller, il faut l'ouvrir, d'accord Choisir de continuer à faire ça avec amour. Pourquoi bah, Tout simplement pour ne pas rentrer dans un mode, vous savez, aigri, un peu dans la critique, à ne pas aimer sa vie ou à ne pas aimer la vie des autres à cause de ça. Vous voyez Vous comprenez un petit peu Donc là, l'archange Gabriel, il est là sur votre chemin, les poissons, pour cette nouvelle lune, vraiment pour vous aider à manifester. C'est-à-dire que si là, ce que je vous ai dit, c'est difficile pour vous, si c'est compliqué, demandez-lui de vous aider, de vous libérer pour pouvoir de nouveau le vibrer, justement. Ok Et également, bah, si vous cherchez quelqu'un dans votre vie ou si dans votre relation, vous avez une... Une envie particulière, bien entendu, vous pouvez l'appeler. Bon, vous pouvez l'appeler pour tout, hein, l'archange, il n'y a pas de, de souci pour ce que vous souhaitez manifester. Par contre, là, il vient de vous donner un... Est, on est vraiment plus sur un, un conseil, euh, chose qui n'était pas prévue, puisque pour les autres, ce n'est pas sorti de cette manière. Mais bon, je vous souhaite une très bonne nouvelle, les, les poissons. N'hésitez pas à réécouter, c'est très court. Et je passe au prochain signe. Allez, c'est parti, on est sur les cancers. Alors, les cancers, quel est l'archange à vos côtés pour cette nouvelle lune du 10 mars Donc, je rappelle, nouvelle lune, pourquoi Pour manifester certains éléments. Alors, chaque ange peut vous accompagner d'une manière, à sa manière en fait, hein, tout simplement. Et donc là, quel est l'ange qui peut vous accompagner au mieux les cancers pour cette nouvelle lune du 10 mars Vous avez l'archange Sandalfon. L'archange Sandalfon, qu'est-ce qu'il nous dit L'archange Sandalfon, il est très axé sur l'unité. Euh, l'unité et également... Euh... Ah, attendez. Non, c'est ça. Sur l'unité... On a... L'archange Sandalfon, il aime les rituels. Il aime être appelé par rituel. Donc, par exemple, avec une bougie. Également, je viens d'avoir vraiment de se nourrir bien là de manière très saine euh, vers le 10 mars. Donc un peu avant, un peu après, 7-8 jusqu'à euh, vers le 12-13 là. Il y a des gens, ça arrive plus tôt, euh, d'autres plus tard. Bon, chacun son... Oh, ça dépend, on a nos cycles aussi à l'intérieur, hein, corporel, de vie, tout ça. Mais l'archange saint fond là vraiment, moi, il vous invite à manger. Alors, je sais pas pourquoi je vois un peu fruit rouge, mais on sait pas du tout la saison en plus. Mais je vois quelque chose, quelque chose de sain. Euh, on est frérot, je crois qu'il y a pas mal d'antioxydants et de vitamine C. Donc on est euh, ouais, quelque chose de sain, de propre pour un petit peu repartir à zéro. L'archange Sandalfon, ce qui nous vous invite aussi, il est. L'archange Sandalfon, en fait, il est un petit peu comme un Y. Vous savez, le fait d'avoir les pieds sur terre, les deux bras connectés au ciel. La lettre Y, c'est la seule lettre qui est connectée comme ça, euh, vraiment entre les deux. Il est, euh, il est là pour hop, envoyer un message en haut. Mais il l'envoie de manière directe. Vous voyez, euh, tous les archanges, bien entendu, sont dans le ciel plutôt. Et lorsqu'on les appelle, on a une connexion à la terre. Mais lui, il est vraiment... Euh, en fait, il prend le message et hop là, il l'envoie direct. OK Il n'y a pas, euh, vas-y, je, je chemine, je prends l'intérieur de moi, je transforme, tout ça. Non. OK Donc, on est plus sur... Euh, on est plus là, en fait, sur votre foi. Sur votre foi, les compromis que vous êtes prêts à faire dans vos rêves et dans vos objectifs. C'est un petit peu énoncé de manière la plus claire possible ce que vous voulez. Et ensuite, vous prenez tout ça. Donc, il y a un travail à faire, vous, de votre côté avant, là. Et vraiment, là, les cancers, avec cet archange pour cette nouvelle lune, vous avez un travail à faire, vous, en amont, pour justement travailler, préparer vos objectifs, ce que... Enfin, vos objectifs, vos envies, etc., vos volontés, vos souhaits. Vraiment, ce qui est ce qui est oui, ce qui est non, limite, pas limite, ok Et pour ensuite vous connecter, penser à bien manger, etc., parce que ça peut s'affiner sur quelques jours aussi, un peu avant, de le faire. Et en fait, ensuite, vous envoyez comme une fusée cette volonté dans l'univers. Et ensuite, enfin, en fait, vous envoyez cette volonté avec... Vous envoyez cette volonté et... Euh, bah, tout simplement, on y croit, quoi. Vous voyez N'hésitez on... pas à noter sur un papier la volonté que vous envoyez, ok Parce qu'il faudra peut-être un petit peu retoucher dans les semaines qui viennent après. Mais aussi, surtout, pour l'avoir bien devant le nez, vous le mettez sur le frigo, un miroir, dans votre portefeuille, dans la pochette du téléphone, ça marche bien aussi. Moi, je mets dans la pochette du téléphone, une pochette transparente, je mets à l'arrière. 
Et euh, comme ça, bah, dès que je retourne, hop, je le vois, la volonté que j'ai mis, et ça me permet d'y croire, de m'y raccrocher. Et ça développe, en fait, ça permet... Cet archange-là, il est vraiment... Il est un peu là pour tester votre foi. Tester, c'est-à-dire... Bah, si vous êtes bien dedans, mon Dieu, il va... Youh là, vous, vous allez pouvoir y croire, mais total plongé dedans. Par contre, s'il y a des choses... Bon, bah, ça n'a pas été assez éclairé. Euh, bah, il va vous le montrer. Vous voyez D'où le travail à faire un petit peu euh, en amont. Les cancers. Voilà. N'hésitez pas à me laisser faire part de vos commentaires, s'il vous plaît. Vous voyez, hein, j'imagine, j'évolue un petit peu. Donc, soit j'évolue avec vous. <rire> si vous me dites des choses, je peux évoluer avec vous, justement. Sinon, euh, bah, j'évolue comme ça et j'espère que ça vous correspond. Voilà, voilà. Allez, ciao les cancers. On est parti pour le prochain signe. Ce sont les scorpions. Alors, les scorpions, quel est l'archange qui va être à vos côtés pour cette nouvelle lune du 10 mars 2024 S'il vous plaît. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous l'archange. Donc je rappelle, il s'agit d'une nouvelle lune. Donc c'est le moment en fait de... Ah, je ressens un besoin de changer de mon bracelet de bras. Ok. Cette nouvelle lune, c'est l'occasion de manifester et de vraiment faire appel à vos guides en fait, de d'être de, guidé, là, de vous connecter à vos anges, de manifester et de, de vous connecter justement à une puissance divine. Donc d'où ce tirage pour donner à chaque signe l'archange qui va correspondre le mieux à ce qu'il peut... Euh, alors, vous pouvez appeler tous les archanges, etc. Tout est possible, bien entendu. Mais, des fois, il y a une énergie un petit peu particulière, un peu plus forte, un peu plus... Euh, là, c'est le moment pour vous, go Et en fait, moi, c'est ça que je fais avec euh, ces tirages, là, justement, sur les lunes avec les signes. Alors, est-ce qu'il s'agit de cet ange-ci Non, cet ange-ci, non. En fait, j'en ai deux qui sont sortis. <rire> Comment je fais Et alors, quand je demande les deux au plan du ligne, dit oui, ce sont les deux. C'est-à-dire, c'est pas un tout seul, c'est pas le tout seul, c'est les deux ensemble pour les scorpions. Ok, bon, bah vous allez avoir deux anges. Vous avez deux anges avec vous, avec vous, euh, avec qui communiquer les scorpions pour cette nouvelle lune, d'accord Ah, je comprends pourquoi il y en a deux. C'est parce qu'il y a l'ange qui est tourné un petit peu euh, par moment vers... Euh, un petit peu vers l'ego. Donc il faut ensuite, il y a l'ego et, euh, et la justice. Donc vous avez deux anges, c'est pour avoir un équilibre du coup. C'est pour, en fait, c'est pour avoir l'équilibre entre vous, votre relation à vous et aux autres à l'extérieur, d'accord Pas que centré pour eux sur vous, pas que centré à l'extérieur. Si vous faites, voilà, l'un et l'autre ne seront pas bons. Donc là, il y a un vrai équilibre à trouver, d'où ces deux cartes. Ok. Donc vous avez deux arcs. Quand vous avez Jofiel. Et Raguel. Euh, Jofiel, c'est un archange qui est là pour vous aider à, et accompagner, en fait, à aider à expérimenter euh, de bonnes émotions et pensées. Voilà. C'est un peu un ange de, euh, j'ai envie de vous dire, c'est un peu un ange de sortie de déprime. Donc là, on a un peu, vous savez, l'arrivée du printemps, sortie de l'hiver. C'est pas les scorpions, si vous êtes sensible à ça. Et euh, plus pour aller vraiment vers plus de positivisme. Voir les belles choses de la vie, euh, animer euh, par rapport à ce que vous sentez être euh, la vie dans le monde. D'accord Vous pouvez, en fait, dès que vous avez besoin de motivation, vous pouvez appeler l'archange Jofiel. Motivation ou de rebondir, c'est de retourner très rapidement à un petit peu un état, si vous êtes dans une émotion un petit peu, un petit peu sombre ou des pensées un peu dures, hein, que vous avez du mal à vous en sortir à appeler, demander de l'aide à ce moment-là à l'archange Jofiel, d'accord Il pourra vous aider particulièrement dans cette période-là de mars. Donc, ça sera parfait pour vous, votre vie et le monde. Parce qu'on est vraiment... On a deux archanges avec vous, c'est pas pour rien. Vous avez quelque chose en rapport avec le monde. Vraiment, c'est ce que je ressens, là, les scorpions. Alors, votre deuxième archange, c'est Raguel. Raguel, il crée l'harmonie. Il crée l'harmonie, il aide à prendre des décisions également et à impliquer des personnes autour de vous. Donc si vous avez en fait des projets, ah, voilà pourquoi vous êtes... Est pas... On n'est pas du tout sur des projets individuels. On est vraiment plus sur un petit peu... Je ne sais pas si je peux mettre le terme de collectif, mais en tout cas au moins collectivité. Je vois plus collectivité que collectif. Et vous pouvez demander en fait de stabiliser avec cet archange justement Raguel, stabiliser la paix 
entre vous et les autres, d'accord J'ai l'impression qu'il y a peut-être eu des, des éléments de tension. Euh, en tout cas, vous pouvez faire appel à cet ange hein, en, en, complet, ben, en même temps, ça colle avec l'autre juste avant. Hein. C'est pour ça que les deux sont ensemble. On a Jophiel et Miguel. Donc, pensez à bien appeler les deux à chaque fois les scorpions, là, sur cette période. Alors, ça peut commencer un peu avant, hein, de, un peu avant le, le 10 mars. Et euh, ça va jusqu'un peu après. Moi, en vrai, je crois que je me prends presque 10 jours. Et je réécoute un petit peu en boucle jusqu'à ce que j'arrive à le manifester sur la fin. Et en général, euh, souvent, les pleines lunes, pour moi, me font un... Soit j'ai un rêve, soit j'ai un espèce d'un... Quelque chose, c'est pas comme si j'étais possédée, mais quelque chose, euh, à un moment, vraiment, ça va être des larmes qui vont sortir, une libération. Et comme si j'avais un ancien être du passé ou un ange qui, qui m'arrive. Ça, c'est pour moi, pour les pleines lunes. Les nouvelles lunes, on n'est plus sur quelque chose que je me répète, je me répète, je me répète, je me répète, je me répète. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Et en fait, à la fin, à un moment, il y a quelque chose, hop, ça s'y libère. Genre, ah, c'est bon, t'as travaillé. Ok, et après, je me repose. Enfin, c'est-à-dire que j'ai mis mon intention, j'ai mis ma manifestation, justement, dans l'univers. Et après, bah, je fais confiance, quoi. Et c'est juste ne pas oublier, par contre. Rester concentré, rester à regarder ça. Ok Bon, voilà pour vous, les scorpions. Super. Allez, c'est parti. Prochain signe. Et pardon, au revoir les poissons. <rire> ciao, ciao. Allez, prochain signe. Il me semble que ce sont les Capricornes. J'ai un grand besoin de me frotter les mains. Je ne comprends pas pourquoi. Capricorne et cette carte. Alors, les Capricornes, un peu spécial pour vous, puisque c'est en fait la carte ange qui est tombée et ensuite la carte du signe. Donc, euh, l'inverse, en fait, de ce que j'ai fait pour tous les autres. Alors... Et on voit pourquoi. Quel est l'archange vers lequel vous tournez pour manifester pour cette nouvelle lune les Capricornes pour euh, vers le 10 mars, donc un peu avant, un peu après également. On a l'archange Raziel. Ok, l'archange Raziel, il est très dans le euh, tourné vers son intérieur. Euh, on est aussi dans la sagesse des conseils euh, pour la recherche spirituelle. L'archange Raziel vous invite les Capricorne là, vraiment à réfléchir à ce, qui, ce que vous voulez inclure en fait dans l'orientation de votre vie, que ce soit en termes de conseils un petit peu spirituels, ésotériques, d'interprétation de vos rêves, euh, de relations également dans la vie, de mémoire de vie passée. Qu'est-ce que vous voulez Parce que par exemple, il y a des gens qui vont souhaiter travailler sur toutes les vies passées, vous savez, pour un moment libéré. Il y en a d'autres vont focaliser dans cette vie-là, à ce moment-là, euh, cette période de vie, hein, peut-être, aussi, plus sur euh, les relations. D'autres, ça va être l'amour. Euh, D'autres, la famille. Certains, la carrière. Le matériel. On a tous un peu quelque chose qu'on qu a comme ça, qu'on souhaite. Là, on est sur de la volonté interne. Hein. On n'est même pas... Je crois que l'âme peut s'adapter à ça. Vous pouvez, là, un petit peu le, le décider. L'archange Raziel, il est à côté de vous, justement pour vous donner un petit peu les bons conseils dans votre recherche spirituelle, pour intégrer tout ça, que ce soit dans l'interprétation de vos rêves ou de vos mémoires de vie passée. En tout cas, il peut être là, donc ça peut être pour les libérer, ça peut également être pour les comprendre, les interpréter, euh, continuer, aller au bout en fait. Hein. Il y a peut-être une personne, je ressens quelque chose, une lignée familiale, quelque chose là, qui est en train de passer à travers vous. Alors je ne sais pas si c'est quel... J'ai l'impression que c'est que ça commence à être libéré par une autre personne de votre lignée. C'est un peu comme si là, vous aviez eu... Euh... Alors, euh, bon, ça peut être un peu expression patate chaude, mais en vrai, on a tous un rôle à jouer en libérant, n'est-ce pas Et ça vous permet de grimper d'un point de vue spirituel. Donc allez-y, prenez ça, c'est très bien. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu rentré là-dedans. Cet archange Raziel, là, pour cette nouvelle lune, il peut vous aider à vraiment trouver la richesse que vous voulez, mais à travers une... Il y a vraiment quelque chose euh, il faut, euh, à faire venir de soi, quoi. Hein que ça soit euh, par la méditation. Déjà, faites, faites cet exercice-là, s'il vous plaît. 7 minutes. Vous faites 7 minutes. Vous me faites un peu plus, en fait. 9 minutes. Une minute de respiration. Vous mettez un, des réveils avec des petites cloches. Ou vous regardez, vous pouvez avoir les... Pour la première minute, vous pouvez avoir les yeux ouverts. Une minute de respiration... Sans penser, on se focalise sur l'air qui rentre dans le nez. Ensuite, vous me faites 7 minutes en demandant, en intention, quel est, quel est pour moi, qu'est-ce que c'est pour moi la richesse Qu'est-ce que c'est pour moi la richesse D'accord La richesse, 
Euh, L'abondance, vraiment, on est sur le côté très bénéfique, positif, quelque chose qui nous remplit, on se sent bien, de wow, c'est génial, j'adore ça. Je veux, les Capricornes, que vous posiez ça, que vous trouviez ça. Vous me faites 7 minutes de méditation pour faire émaner à l'intérieur de vous, vraiment, ce qui vient, ce dont vous avez, qu'est-ce qu qu que c'est la richesse pour vous, les Capricornes. Et après, vous faites, refaites une minute, euh, donc sans penser, focalisation que sur le nez, ok c'est hyper important. Si vous n'êtes pas méditation, vous le faites sur un papier, vous écrivez, écrivez, écrivez jusqu'à ce que ça sorte. Euh, si vous êtes plus visuel, vous découpez des images, des choses qui représentent pour vous la richesse. Attention, on parle de la richesse interne. Cette, ce mot n'a qu'un aspect bénéfique, positif, d'accord Si vous entendez des commentaires, des choses qui arrivent, euh, du jugement autre, avec un côté, hein, l'argent, tout ça, un petit peu de, de critique... On chasse la pensée immédiatement. Moi, ce que je veux là, ce qu'il ce qu faut pour vous, absolument les Capricornes avec cette nouvelle lune, c'est que vous fassiez émaner, que vous puissiez ensuite commencer à baigner. Je pense que là, les prochaines lunes, vous allez avoir pas mal d'éléments importants. Il faut que vous puissiez commencer à baigner, à aller dans la direction au moins à minima de ce qui est pour vous en fait la richesse, de ce qui va vous nourrir, vous rendre, vous faire vous sentir euh, riche. Euh, chanceuse ou chanceux, vous voyez, c'est hyper important. Je suis presque en train de vous disputer. Les Capricornes, cette nouvelle lune, elle est essentielle pour vous. Allez avec ça. L'archange Raziel, il est à vos côtés. Il est là pour vous aider justement à méditer, à prendre ce petit temps seul, un petit peu de contemplation avec... En fait, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul du tout. Vous êtes avec l'archange Raziel, d'accord, pour faire ça. Ok Eh ben punaise je savais que l'archange Raziel, c'est un, un archange qui donne des conseils. Vous savez, il y en a, ils font sentir quelque chose à l'intérieur de soi, d'autres, ils, ils donnent des choses, ils donnent un peu de... de ça peut être de l'orientation, de... Je sais pas, là, on est sur quelque chose d'extrêmement structuré. Hein. Vous êtes le, euh, bah, pour l'instant, en tout cas, le seul, et je crois aussi le plus bon qui est le message qu'il y a eu là. Ouf bah dis donc, l'énergie, elle a changé d'un coup avec vous, les Capricornes. Oh, je suis fatiguée, mon Dieu Ouf Un petit village... Euh émotionnel. <rire> Petite libération. C'est joli. Ah, les prochains signes. Bon, amusez-vous bien les Capricornes. Vous allez voir, ça va être pour tout du bon. Hein. Vous pouvez y aller euh, tranquille. Ok, allez, c'est parti. Changement de signe. On est avec les lions. Alors, les lions, quelle va être pour vous, pour cette nouvelle lune, l'archange qui a le côté, si vous voulez, manifester est, euh, on est un peu pour euh, dédoubler la démultiplier la demande. Hein. Parce que bien entendu, vous pouvez vous tourner vers tous les anges, mais celui-ci, pour cette période-ci, les lions vont être particulièrement puissants. Alors, j'ai laissé bailler puisque le signe juste avant a eu un archange très très présent avec des recommandations, <rire> des directives. Donc, euh, il faut que je recharge un petit peu l'énergie, là. Donc, voilà, bah, du coup, je baille, moi, pour libérer ça. Chacun sa technique. Il y a des gens qui... C'est pas une technique, on fait même pas exprès. Hein. Ah là là. Et un nettoyage de main. Eh bah, ben, dis donc. Allez, c'est pour être bien juste avec vous, les lions. Ah. Excusez-moi, je suis pas encore prête pour la canalisation un petit peu... Euh... J'ai votre carte est devant moi, j'ai votre carte, mais je ressens que je dois encore me libérer un petit peu de l'énergie du signe d'avant. Pour vous les lions. Ok. Et eh ben on a l'impression que ça va être une minute d'attente. Je sais pas pourquoi. J'ai ça, je ressens ça pour vous les lions. Alors, je suis avec vous. Hein. Vous n'êtes pas tout seul. D'ailleurs, vous savez, pour ces nouvelles lunes, quand on... Une nouvelle lune, on est vraiment plus dans la manifestation, n'est-ce pas Pleine lune, c'est plus on a des choses qui arrivent, qui vont nous donner des clés, des guides pour euh, après, justement, pour transformer. Mm. Bon, J'espère que votre patience aura résisté à cette introduction. Baillez, on est bon, les lions, je suis avec vous. L'archange est là, vous avez l'archange Jofiel. L'énergie a changé du tout au tout, tout. c'est incroyable. Archange Jofiel. Alors l'archange Jofiel, il intervient, il peut intervenir à plusieurs moments et de plusieurs manières. Toujours est-il qu'un de ses éléments clés, c'est l'optimisme. L'optimisme, le fait d'être positif, 
euh, d'aller d'être orienté vous savez solution et non pas problème en gros euh, l'archange officiel il est là pour vous aider à développer une perspective et une attitude euh, lumineuse oui, les deux sont lumineux. une perspective une attitude lumineuse lumineux brillant comme un soleil comme un tournesol pourquoi je fais cobayer avec vous Il est là pour vous inviter à euh, vous, vous rappeler de vos victoires, d'accord Vous y a, un peu vous y accrocher, vous souvenir, commémorer, célébrer. Il est là pour ça, l'archange Jofiel, avec vous là pour ce mois. Il est, alors je ne savais pas, mais dans mon jeu, euh, en fait, du coup, je viens de le découvrir, il, il apparaît à deux moments, euh, l'archange Jofiel. Voilà. Mais du coup, pas exactement avec le même message. <rire> Donc, c'est très intéressant. Donc, c'est très, très, très intéressant. Donc là, les lions, on est vraiment sur... Euh, par rapport à vos victoires. Ouais. Et euh, pour pouvoir... continuer à avancer de manière optimiste dans votre futur. Vers votre futur. C'est un chemin. Une direction. Vous allez vers. Ok Ok, j'ai rien de plus pour vous, les gens. C'était plus de baillements que de mots. Et je sais pas pourquoi. Parce que c'est bon, je ne me sens plus du tout fatiguée. Très, très, très étrange pour moi. Mais bon, écoutez, c'est ce qui s'est passé. C'est comme ça. Allez, ciao, ciao, les lions. Profitez bien de cette nouvelle ligne. Les versos. Alors, les versos. Quel est l'archange avec vous pour cette nouvelle lune Avec qui vous pouvez euh, connecter au mieux pour manifester, demander ah, C'est bon, j'ai votre archange. Vous avez l'archange Zad qui est là. Ah, ça, Je ne le connais pas, cet archange-là. Les versos. Donc allons voir ce qu'il a à nous dire. L'archange Zad qui est là. Donc ça s'écrit Z-A-D-K-I-E-L. Il vous aide à vous souvenir de qui vous êtes en termes vraiment d'héritage spirituel comme fils de Dieu. On vous invite à invoquer l'archange Zadikel pour augmenter votre auto-estime et vos sentiments de valeur et de euh, mérite personnel. D'accord Donc on est très tourné euh, pour vous les versos là. Faire un petit peu votre estime de vous, confiance en vous. Cet archange va être là vraiment pour euh, en fait apporter hein, ce côté euh, surpuissant avec vous, euh, stabiliser, solidifier, d'accord, ce que vous avez. Alors vous pouvez l'orienter, lui dire euh, par exemple, bon bah moi je souhaiterais ça dans tel domaine, euh, voyez telle chose. Euh, vous pouvez, en fait vous pouvez discuter plutôt avec euh, avec lui là, avec l'archange d'Atkel, vous pouvez échanger, discuter. Et c'est vraiment en fait ce qui peut vous aider à, à manifester. Écoutez, j'ai pas beaucoup plus pour vous les versos. Allez voir vos autres signes éventuellement, hein, parce qu'il y a, il y a du nerf, il y a solaire, il y a ascendant, puisque euh, c'est assez court euh, ce que j'ai qui est sorti pour vous. Donc euh, allez voir, il y en a d'autres qui sont très très, enfin chaque, euh, ils sont tous très différents. Ok, mais bon c'est comme ça. Vous n'avez pas besoin de plus. On est vraiment, euh, c'est ça qui est à manifester pour vous pour ce 10 mars, alors quelques jours avant, quelques jours après. Voilà pour vous les versos. Ciao, ciao Allez, c'est parti. On est maintenant avec le signe d'après, les Sagittaires. Donc, les Sagittaires, vous avez l'archange Jérémiel pour cette nouvelle lune. L'archange Jérémiel, il est avec... Alors, il me semble que c'est la justice qu'il porte avec lui et le fait de... Mon Dieu, j'allais dire de se renouveler, c'est pas ça. Hein. C'est. Euh... Ah là 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 là. Ouais, on est avec la justice. Hein. De, de... Il y a quelque chose d'accepté du passé. Ah, les Sagittaires, pourquoi il revient à se passer Cette année 2024, j'ai l'impression que vous avez beaucoup les Sagittaires d'aller venu, d'aller venu, d'aller venu. Passé, présent, futur, puis une naise. À quel moment on est dans le présent Là, c'est un peu un commentaire qui vient. Ah, Qu'est-ce qu'on a d'autre 
on a donc cet archange là comment on va voir un petit peu comment l'appeler qu'est ce qu'il peut vous apporter comment vous allez pouvoir manifester au mieux les sagittaires pour ce 10 mars 2024 alors jérémiel il est là pour vous aider vraiment à évaluer votre vie pour que vous puissiez clairement décider les changements nécessaires ok qu'est ce qui a changé qu'est ce qui a gardé on vous invite à passer un temps seul avec un bloc-notes, un stylo, à appeler l'archange Jérémiel. Donc ça s'écrit J-E-R-E-M-I-E-L, donc il y a le miel. <rire> le miel c'est doux et c'est fort à la fois, d'accord Moi je vous invite aussi à regarder, à chercher sur Youtube, il doit y avoir des gens qui ont décrit un petit peu des choses sur cet archange Jérémiel. Donc les sagittaires, je vous invite à aller vraiment euh, vous renseigner davantage sur cet archange là pour préparer votre manifestation du 10 mars. Passez un temps seul comme ça avec votre bloc-notes et votre stylo pour vous aider, vous aider vraiment à revoir ce qui doit être transformé ou non en fait dans votre vie, ce qui doit être soigné ou libéré, d'accord En gros, qu'est-ce que vous gardez Qu'est-ce qui doit être un peu... C'est un peu comme quand on fait le tri de chez soi là au printemps, d'accord Ça, je garde, ça, je me sépare, euh, ça, je modifie, je transforme. Pareil, vous êtes dans cette énergie. Donc là, c'est le moment de faire ça un petit peu un balayage sur votre vie. Alors, tous les aspects, j'imagine que ça peut être un petit peu long, un peu prenant. Euh, ou alors, vous décidez d'un aspect, je ne sais pas. Mais c'est est vraiment pour euh, obtenir un petit peu... Euh, J'ai le mot rénovation depuis le début qui vient, mais... Restauration, euh, réparation. Voilà, on est plus sur ça, obtenir réparation. C'est ça qui va être important pour vous, là, dans votre... Euh, ouais, mais vraiment pour vous. Pas pour les autres, pas... Pas dans le mental non plus, c'est plus demander à cet archange Jérémiel, demander à l'archange Jérémiel, un petit peu plus de respect dans ma manière de parler, demander à l'archange Jérémiel de vous aider à revoir, euh, à voir justement ce qui doit être transformé, ce qui peut être gardé, euh, ce qui a enlevé totalement, hein, vraiment pour, pour vous aider à décider ce qui sera au mieux pour vous, euh, des changements ou non euh, nécessaires quoi. Parce que vous êtes peut-être dans une énergie là, de, de, de changement ou euh, au contraire dans une énergie bloquée. Donc euh, cet archange Jérémiel est vraiment là pour vous, pour ça, pour euh, transformer pour les prochaines étapes. D'accord Vous pouvez lui faire confiance, vous pouvez aller sur ça pour éclaircir. Et donc bon, l'idée c'est que vraiment euh, vers le 11, 12 ou 13 mars, vous ayez euh, quelque chose de euh, très éclairé pour vous, pour avancer. Après vous prenez ça... Euh, en fait, pour ensuite vous y accrocher, avoir cette énergie-là, et pouvoir continuer d'avancer, ensuite retourner vraiment dans la matière. D'accord Donc on est sur ce timing-là, pour vous, là, les, les sagittaires. Ok, super tirage. Je suis très contente de ce qui est sorti. Ouf, génial. Et bien, ciao, ciao les sagittaires. Ok, on a les taureaux alors, les taureaux, les taureaux, les taureaux. Quel est votre archange pour manifester, demander pour cette nouvelle lune du 10 mars Les taureaux, vous avez l'archange Uriel à vos côtés. L'archange Uriel, c'est un archange qui est dans une énergie euh, sur, euh, pour vraiment clarifier le mental. Et la concentration, le focus aussi. Il vous apporte, il peut vous apporter, si vous l'appelez, de nouvelles idées, de nouvelles solutions. Il peut également, on est sur un archange qui peut apporter confiance, intelligence et sagesse. Donc, c'est si vous avez quelque chose à résoudre, ou euh, oui, quelque chose à résoudre en fait, tout simplement, vous pouvez lui demander plus de focus, de concentration, une clarté mentale pour décider, trouver une solution, avoir de nouvelles idées, être sage dans votre manière d'être. Vous pouvez l'appeler pour ça. Attendez, parce qu'il me reste un signe après vous. En fait, j'ai l'impression que vous allez avoir... J'ai un autre signe qui a eu ça. Deux archanges. Mais l'autre, il est en commun avec le prochain signe. C'est ça J'ai rien d'autre ici Ok. Vous avez un deuxième archange avec vous. Ok. Donc vous avez, vous avez Uriel et Azrael, les taureaux. Azrael... Azrael, c'est pas le nom euh, dans les schtroumpfs Je crois que si. Hein. C'est la libération. Azrael, 
C'est la fin d'une phase ou d'une situation, c'est une transformation spirituelle. L'heure d'aller de l'avant. L'archange Abraël, il est avec vous pour prendre soin de votre cœur qui a été un petit peu blessé par les changements et les pertes. Et vous pouvez l'appeler pour avancer sans peur et laisser le passer derrière. En fait, c'est avoir confiance en la vie et continuer d'avancer malgré les peurs. D'accord Donc les taureaux, vous avez ça. Vous avez les deux. Je suis incapable de répéter ce que j'ai aucune idée de ce que j'ai dit. C'est très étrange. Bon. En tout cas, c'est avec vous là pour cette nouvelle lune. Ok. N'hésitez pas à réécouter. N'hésitez pas à aller écouter vos autres signes également. Je passe au dernier signe qui est donc les balances. Donc les balances, vous avez un ange en commun avec le signe d'avant. Et donc c'est l'archange Azrael. Alors dites-moi si Azrael c'est les schtroumpfs ou pas. Parce qu'il me semble que oui. Je ne savais pas qu'il y avait un archange qui s'appelait comme ça. Archange Azrael, il est là vraiment pour soigner votre cœur blessé au niveau des changements et des pertes. Et vous pouvez l'appeler pour avancer sans peur et laisser le passé s'en aller. D'accord Il est vraiment là pour ça, l'archange Azrael, pour vous, pour cette manifestation du 10 mars, les balances. Alors je vais voir maintenant, est-ce que vous avez, je me sens que oui, vous avez un autre archange avec vous, vous en avez deux. Vous avez été quelques signes euh, comme ça, avoir deux archanges en fait. Donc là, je suis embêtée parce que... Alors, attendez. Les balances. Prochain signe balance, c'est ici. C'est dans ces cartes-là. Ok. Donc j'en ai deux. Archange pour les balances, s'il vous plaît. Attends. Archange pour les balances. Ok. Vous avez l'archange Aniel avec vous. L'archange Aniel, donc c'est avec un H. H-A-N-I-E-L. L'archange Aniel, à vos côtés. Il est là pour vous connecter à vos intuitions, ce qui est important vraiment pour vous, et avoir plus de la clarté, d'accord C'est un peu enlever les nuages, les pensées. Euh... Ouais, il peut vous aider à développer votre aussi confiance, accompagnement dans vos dons spirituels et, votre... et l'orientation divine. Donc on n'est pas du tout centré sur le matériel, on est plus sur... Euh... sur euh... On est sur du spirituel, quoi. J'ai l'impression que l'archange Agniel... Vous pouvez l'appeler là pour ouvrir une porte du spirituel, quelque chose en plus passer une étape. D'accord Ça va vous tenir. Cet archange Aniel, il va être avec vous jusqu'à la pleine lune, c'est sûr. C'est sûr les balances. Vous avez cet archange jusqu'à la pleine lune avec vous. Pour le développement de votre de la confiance, de la foi divine, en fait, un petit peu. Vous voyez Et il y a vraiment un côté clarté. Clarté, euh, intuition, quelque chose. Peut-être que vous n'y étiez pas forcément connecté, mais. Quelque chose comme ça qui est en train de commencer à arriver. Voilà pour vous les balances. Je n'ai rien de plus. Euh, Est-ce que j'ai quelque chose à vous dire un petit peu à tous Ben non, je ne crois pas. Voilà, le tirage est passé. <rire> n'hésitez pas, je lis tous vos commentaires. J'ai hâte de continuer à avancer avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc tous les commentaires sont bons à prendre. Hein. Il y a une manière de, de l'exprimer après, bien entendu. Euh, je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt, j'espère, pensez bien à vous connecter vraiment à vos archanges, j'espère que ce, ce tirage, cet accompagnement, cette guidance vous aura aidé, et je vous dis à très vite, ciao ciao, ciao
Yeah.